ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ದುರಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಡೆನು ನಾನ ಏನೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಘನತೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಶಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಅನುಭವಿಸುವನು ಇದು ಸಹ ವ್ಯರ್ಥವೂ ದೊಡ್ಡ ರೋಗವೂ ಆಗಿದೆ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಪ್ಪಿನ ಮುದುಕನಾಗುವ ತನಕ ಬಹು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದವನಿಗೆ ಸುಖ ದೃಷ್ ತೃಪ್ತಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇವನಿಗಿಂತಲೂ ಗರ್ಭಸ್ತ್ರಾವದ ಪೀಡೆಯು ಪಿಂಡವೇ ಉತ್ತಮ ಅದು ಕೊಂಡೆನು ಅದು ವ್ಯರ್ಥತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತಃಕಾರವು ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಅವನಿಗಿಂತ ಅದರ ಶಾಂತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರ ವರುಷ ಬದುಕಿಯು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೆ ಅನುಭವಿಸದ್ದರೆ ಅನುಭವಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಇವರೆರಡು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನು ಪಡುವ ಪ್ರಯಾಸವೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬಲ್ಲ ಬಡವನಿಗಾಗಲಿ ಬಡವನಾಗಾಗಲಿ ಮೂಲನೆಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ಆಶಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಣ್ ಕಣ್ ದೂರಿಗಿರುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಲೇಸು ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಂದಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮನುಷ್ಯನ ಎಂಥವನಾದರೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವನ ಮಣ್ಣಿನವನೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ತನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠನ ಸಂಗಡ ಓದಾಡಲಾರನು ನಿರಾತಕವಾದ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಅವುಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ನೆರಳಿ ನೆರಳಿನಂತೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವಮಾನದ ದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಮೇಲೊಂದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತನ್ನ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಇಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವುದೆಂದು ಅವನು ಯಾರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾನು ಏಳನೇ ವಚನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಸಂಗಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ತನಕ ಓದ್ತೀರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗತ್ತಾ ಒಂದ್ರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕ ತನಕ ಸುಗಂಧ ತೆಗೆದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಉತ್ತಮ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಮರಣ ದಿನ ಮೇಲು ಮನೆಯಿಂದ ಮರಣದ ದುಃಖದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಲೇಸು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಇದೇ ಗತಿ ಜೀವಂತ ಜೀವಂತನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನನಗೆ ನಗೆಗಿಂತ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ನಗೆಗಿಂತ ವಾಸಿ ಮುಖವು ಸಪ್ಪಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೇಲು ದುಃಖದ ಮನೆಯು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೆಲೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಮನೆಯು ಮೂಢರ ಮನೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗಾನಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗದರಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಲೇಸು ಮೂಢರ ನಗು ಆಟವು ಹಂಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಉರಿಯುವ ಮುಳ್ಳಿನ ಚಟಪಟ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಕಸಕೊಳ್ಳುವವನು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು ಲಂಚವು ವಿವೇಕ ನಾಶಕ ಆದಿಗಿಂತ ಅಂತ್ಯವು ಲೇಸು 
ಹೆಮ್ಮೆ ಹಮ್ಮ ವಾರಣಿಗಿಂತ ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವನು ಉತ್ತಮ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಆತುರ ಪಡದಿರಲಿ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮೂಡಿರ ಮೇಲೆಯೇ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲವು ಈ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನಬೇಡ ನೀನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವು ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನಕರ ಹೌದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯ ಜೀವಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಧನವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಆಶ್ರಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಅದು ಜೀವದಾಯಕವೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡು ಆತನು ಸೊಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿದ ಸೊಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಟ್ಟಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದ ಆದೀತು ಸುಖದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖದಿಂದಿರು ದುಃಖದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸು ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಹಲವಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಯಾವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾರದಂತೆ ದೇವರು ಇವುಗಳನ್ನು ದ್ವಂದ್ವ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದು ಹೋದ್ರಿ ಧರ್ಮಿಯು ತನ್ನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಶಿಸುವುದುಂಟು ಅಧರ್ಮಿಯು ತನ್ನ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಬಹುದಿನ ಬದುಕುವುದುಂಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸದಿರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಜಿಸಬೇಡ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಚರಿಸದಿರು ಬುದ್ಧಿಹೀನನಾಗಿರಬೇಡ ಏಕ ಅಕಾಲ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವಿ ನೀನು ನೀನು ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದದರಿಂದಲೂ ಕೈ ತೆಗೆಯಬೇಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು ಇವೆರಡರಿಂದಲೂ ಪಾರಾಗುವನು ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಬಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಬಲವು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂತೃಪ್ತರ ಸಂಪುರುಷನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಾರದಿರು ನಿನ್ನ ಆಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸುವುದು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದೀತು ನೀನು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಇತರರನ್ನು ಶಪಿಸಿದ್ದಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವೆನು ಎಂದುಕೊಂಡೆನು ಅದು ನನಗೆ ದೂರವಾಯಿತು ತತ್ವವು ಬಹು ದೂರ ಅಗಾಧವೇ ಅಗಾಧ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ನಾನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೂಲತ್ವವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅಧರ್ಮವು ಮೂಢತನ ಅಜ್ಞಾನವು ಉಚ್ಚತನ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟೆನು ಆಗ ಮರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷವೊಂದು ಕಂಡು ಬಂತು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸೆ ಅವಳು ಬೋನು ಅವಳ ಹೃದಯ ಬಲೆ ಅವಳ ಕೈ ಪಾಶ ದೇವರು ಒಲಿ ಒಲಿದವನು ಇವಳಿಂತ ಇವಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಪಾಪಿಯೋ ಅವಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವನು ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೋಡು ನಾನು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಂಡೆನು ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕತಿ ಹುಡುಕಿದ್ದರೂ ಆ ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ದೊರೆತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಹಸ್ರ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯನೊಬ್ಬನು ಕಂಡ್ ಕಂಡಿದ್ದರೂ ಕಂಡಿರಬಹುದು ಸಹಸ್ರ ಸ್ತ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯಳೊಬ್ಬಳನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸತ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಅವಾದರೋ ಬಹು ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡೆನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸಂಗಿ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ತನಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಿಯು ಓಕೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಜ್ಞಾನಿಯ ಆಗಿರುವವನು ಯಾರು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲವರು ಯಾರು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಮುಖವು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳ್ಳುವುದು 
ಒರಟು ಮೊರೆಯು ಮಾರ್ಪಡುವುದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಆಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಬೋಧೆ ರಾಜ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ತೊಲಗಿ ಬಿಡಲು ಆತುರ ಪಡಬೇಡ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಸೇರದಿರು ಅವನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲನಲ್ಲವೇ ರಾಜನ ಮಾತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಏನು ಮಾಡಿತಿ ಎಂದು ಅವನ್ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ತಾನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವವನು ಕೇಡನ್ನು ಅನುಭವಿಸನು ಕಾಲವು ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಉಂಟೆಂಬುದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲವು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇರುವವಲ್ಲವೇ ಮನುಷ್ಯನು ಪಡುವ ಕಷ್ಟವು ಅವನಿಗೆ ಘೋರವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗುವುದೋ ಅವನಿಗೆ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲವರು ಯಾರು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಮರಣ ದಿನವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿರಾಮ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಒಳಪಟ್ಟವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾನಿನುಂಟು ಮಾಡುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಲೋಕದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದಲ್ಲದೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಅವರು ಸುಖವಾಗಿ ಗತಿಸಿದರು ಧಾರ್ಮಿಕರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೊಲಗಬೇಕಾಯಿತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜ್ಞಾ ಜ್ಞಾಪಕವೇ ಇಲ್ಲ ವಾಯಿತು ಇದೂ ವ್ಯರ್ಥ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡನೆಯು ಸಾಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ಎಂಟನೇ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದ ತನಕ ಕಮಲಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಇದು ಇದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಿ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ದಂಡನೆಯು ದಂಡ ದಂಡನೆಯು ಕೂಡಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅಪರಾಧ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಯೋಚನೆಯು ನರಜನ್ಮದವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು ಪಾಪಿಯು ನೂರು ನೂರು ಸಲ ಅಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕಿ ಬದುಕಿದರೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎದರಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆಗು ಆಗುವುದೆಂದು ಬಲ್ಲೇನು ಆದರೆ ದೃಷ್ಟನಿಗೆ ಮೇಲಾಗದು ನೆರ ನೆರಳಿನಂತಿರುವ ಅವನ ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಎದರು ಹೆದರುವವನಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾರ್ಯ ಒಂದುಂಟು ದುಷ್ಟರು ನಡತೆ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಗತಿಯು ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಆಗುವುದು ಸಿಸ್ಟರು ನಡ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಗತಿಯು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಆಗುವುದು ಇದು ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಮತ್ತು ಮ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವನಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾವ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಂತೋ ಸಂತೋಷವೇನೆ ಸಂತೋಷವನ್ನೇ ಸುತಿಸು ಸುತಿಸಿದ್ದೇನು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಅವನು ಪಡು ಪಡುವ ಪ್ರಾಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವೇ ಸೇರು ಸೇರುವುದು ಸೇರುವುದು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಹಗಲು ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣುಗಳಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತಗೊಡದ ಲೋಕದ ಶಮೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಮನಸ್ಸಿ ಮನ ಮನಸ್ಸುಂಟ ಮನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಗ್ರಹಿಸಲಾರನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಯಾಸ ಪಟ್ಟರು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರೂ ಗ್ರಹಿಸಲಾರನು ಹೌದು ಜ್ಞಾನಿಯು ಗ್ರಹಿಸ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂದು ಗ್ರ ಗ್ರಹಿಸಲಾರನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು ಪ್ರಸಂಗಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ತನಕ ಯಾರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕಾವೇರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ ಪ್ರಸಂಗಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ತನಕ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಯ್ತ
ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳು ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲುಂಟು ತಾವು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗುರಿಯು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ತವೂ ಕಾದಿದೆ ಎಂಬಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇನು ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದುಷ್ಟನಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಿಗೂ ಶುದ್ಧನಿಗೂ ಅಶುದ್ಧನಿಗೂ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವನಿಗೂ ಮಾಡದವನಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿ ನಿರ್ದೋಷಿಯಂತೆ ದೋಷಿಸುವವರು ಆಣೆ ಇಡುವವನ ಹಾಗೆ ಆಣೆಗೆ ಅಂಜುವವನು ಇರುವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿ ಎಂಬ ಸಂಕಟವು ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನರವಂಶದವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟನ ಕೆಟ್ಟತನ ತುಂಬಿದೆ ಅವರು ಬದುಕಿರುವ ತನಕ ಮುರುಳುತನವು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೇ ಪ್ರೇತಲೋಕವೇ ಗತಿ ಜೀವಿತರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಂಟು ಸತ್ತ ಸಿಂಹಕ್ಕಿಂತ ಬದುಕಿರುವ ನಾಯಿಯೇ ಲೇಸು ಜೀವಿತರಿಗೆ ಸಾಯುತ್ತೇವೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಉಂಟಷ್ಟೆ ಸತ್ತವರಿಗೂ ಯಾವ ರೀ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಫಲವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾಪಕವೇ ಹೋಯಿತಲ್ಲವೇ ಅವರು ಸತ್ತಾಗಲೇ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಹಗೆಯು ಹುಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಳಿದು ಹೋದವು ಲೋಕದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದರಿಗೆ ಪಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಹೇ ಹೋಗೋ ನಿನ್ನ ಅನ್ನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಣ್ಣು ನಿನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕುಡಿ ದೇವರು ನಿನ್ನ ನಡತೆಗೆ ಈಗ ಮೆಚ್ಚಿದ ನಷ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಗಿರಲಿ ತಲೆಗೆ ತೈಲದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಲೋಕದೊಳಗೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ವ್ಯರ್ಥ ಜೀವಮಾನವ ವ್ಯರ್ಥ ದಿನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಿಯ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಸುಖದಿಂದ ಬದುಕು ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಪಡುವ ಪ್ರಯಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಬಂದ ಪಾಲು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡು ನೀನು ಸೇರಬ ಬೇಕಾದ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಯುಕ್ತಿಯು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಜ್ಞಾಪ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಮೇನ್ ಇದು ಲೋಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಇದು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಓದ್ತಾರ ಬ್ರದರ್ ಒಂಬತ್ತೇದೆಯಾ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ದೃಷ್ಟಿಸಲು ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಲ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠರಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯವಾಗದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕದು ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಧನ ಲಭಿಸುವುದು ಲಭಿಸದು ಪ್ರವೀಣರಿಗೆ ದಯೆ ದೊರೆಯುವುದು ಕಾಲವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಯಾರಿಗೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕಾಲ ಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯನ್ನಷ್ಟೆ ಮೀನು ಮೀನು ಮೀನುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಬಲೆಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜಾಲಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ನರಜನ್ಮದವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟನೆ ಬೀಳುವ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಪಾಸಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುವರು ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದೆಂದು ತೋಚಿತು ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಜನರೇ ಇದ್ದರೂ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅರಸ ಅರಸು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಅವನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಆದರೆ ಆ ಬಡ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಯಾರ ಸ್ಮರಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸ್ಮರಿಸಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದರೆ ಜನರು ಬಡವನ 
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಾರು ಅಂದುಕೊಂಡೇನು ಉಚ್ಚರೊಡನೆಯ ಕೂಗಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನಿಯ ಮೇಲನೆಯ ಮಾತುಗಳಿ ಮಾತುಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಅಂಟುತ್ತವೆ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧಗಳಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನವೇ ಉತ್ತಮ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯು ಬಹು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಪ್ರಸಂಗಿ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಏಳು ವಚನ ಸುಹಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದಿನಿ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಏಳು ವಚನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಸತ್ತ ನೊಣಗಳಿಂದ ಗಂಧಗಿನ ತೈಲವು ಕೊಳೆತು ನಾರುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಹುಚ್ಚುತನ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಜ್ಞಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮೀರುವುದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಬುದ್ಧಿಯು ಅವನ ಬಲಗಡೆ ಇರುವುದು ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಬುದ್ಧಿಯು ಅವನ ಎಡಗಡೆ ಇರುವುದು ಇದಲ್ಲದೆ ಹುಚ್ಚನು ಬುದ್ಧಿ ತಪ್ಪಿ ತಿರುಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವನು ದೊರೆಯು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ ತಾಳ್ಮೆಯು ದೊಡ್ಡ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಟವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ದೊರೆಯ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಪ್ರಮಾದದಿಂದಾದದ್ದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಮೂಢರಿಗೆ ಮಹಾಪದವಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಘನವಂತರು ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವರು ಆಳುಗಳು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಭುಗಳು ಆಳುಗಳಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬ್ರದರ್ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೋಡುವವನು ತಾನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಳುವನು ಗೋಡೆಯೊಡೆಯವನನ್ನು ಹಾವು ಕಚ್ಚುವುದು ಎಲೆ ಕತ್ತು ಇಸುಕಿ ಕತ್ ಎಲೆ ಕತ್ತು ಎಲೆ ಕಲ್ಲೆತ್ತುವವನಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುವವನಿಗೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಮೊಂಡು ಕೊಡಲಿಯ ಬಾಯಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕೇ ಅಲ್ಲವೇ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಸಾಧನ ಮಂತ್ರಿ ತಡೆಯೊಳಗಾಗಿ ತಡೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಮಂತ್ರಿಸುವವನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಜ್ಞಾನಿಯ ಮಾತು ಹಿತ ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಬಾಯಿ ತನ್ನನ್ನೇ ನುಂಗಿ ಬಿಡುವುದು ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಮಾತುಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನತೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಮರಳುತನ ಮನುಷ್ಯನು ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ದಿನದನ್ನು ದಿನದನ್ನು ತಿಳಿಯನು ತಾನು ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದೆಂದು ಅವನು ಯಾರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಮಾತುಗಳೇನು ಬಹಳ ಪಟ್ಟಣದ ದಾರಿ ತಿಳಿಯದವನಿಗೆ ಮೂಡಲು ತಿಳಿಸುವ ಪಡುವ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಆಯಾಸವೇ ಎಲೆ ದೇಶವೇ ನಿನ್ನ ಎಲೆ ದೇಶವೇ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನವಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನವಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ಬ್ರದರ್ ಇದೀನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ಬ್ರದ ತಿಳಿಸಲು ಪಡುವ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಅಸಹ್ಯ ಎಲೆ ದೇಶವೇ ನಿನ್ನ ರಾಜನ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಭುಗಳು ಒತ್ತಾರೆ ಔತಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತುಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ದೌರ್ಭಾ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವೇ ದೇಶವೇ ನಿನ್ನ ರಾಜನು ಕುಲಿ ಕೂಲಿನೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದನು ಪ್ರಭುಗಳು ಅಮಲನ್ನು ಅಮಲನ್ನೊಲ್ಲದೆ ಶಕ್ತಿಗೊಳ್ಳುವೆನೆಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತರೆ ನಿನಗೆ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ತಲೆಗಳ ಬಗ್ಗುವವನು ಜೋಲುಗೈಯಿಂದ ಮನೆ ಸೊರುವುದು ನಗುವಿಗಾಗಿ ಔತಣವು ದ್ರಾಕ್ಷರಸದಿಂದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆನಂದವು ದಿನವು ದನವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜನನ್ನು ದೋಷ ದೂಷಿಸಿದರು ಮಲಗುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ 
ಧನಿಕನನ್ನು ಬಯದಿರು ಆಕಾಶದ ಅಕ್ಕಿಯು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿತು ಪಕ್ಷಿಯು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಹನ್ನೊಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹನ್ನೊಂದ್ರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರದ ಒಂದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲು ಬಹು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಏಳು ಮಂದಿಗೆ ಹೌದು ಎಂಟು ಮಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಬಿಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೇಡು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಳೆ ತುಂಬಿದ ಮೋಡಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಬಿಡುವವು ಮರವು ತೆಂಕಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಬಡಗಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತನು ಮೋಡಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು ಪೈರು ಕೊಯ್ಯನು ಗಾಳಿಯ ಗತಿಯನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಎಲುವಲು ಎಲುಬು ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಕರ್ತನಾದ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯೇ ಪ್ರಸಂಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಆರಿಂದ ಹತ್ತಲ್ರಿ ಹೌದೌದು ಮುಂಜಾನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತು ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಕೈ ತೆಗೆಯಬೇಡ ಇದು ಸಫಲವೋ ಅದು ಸಫಲವೋ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗುವವೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು ಬೆಳಕು ಇಂಪು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿತ ಬಹು ವರ್ಷ ಬದುಕುವನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆನಂದಿಸಲಿ ಆದರೆ ಅಂಧಕಾರದ ದಿನಗಳು ಬಹಳವೆಂದು ನೆನಪಿಗೆ ತರಲಿ ಮುಂದಾಗುವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವೆ ಯೌವನಸ್ತನೆ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸು ಯೌವನದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯವು ನಿನ್ನನ್ನು ಹರ್ಷಗೊಳಿಸಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸರಿಬೀಳುವ ಹಾಗೆಯೂ ನಡೆದುಕೊ ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರು ಮಾಡುವನೆಂದು ತಿಳಿದಿರು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಕರಕರೆಯನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಶ್ರಮೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸು ಬಾಲ್ಯವು ಪ್ರಾಯವು ವ್ಯರ್ಥವಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು ವಾಕ್ಯ ಓದಕ ಆಗುತ್ತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾ ಓದ್ತಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಆ ಪ್ರಸಂಗಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರಿಂದ 5 ವಚನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತಿನ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುವ ವರುಷಗಳು ಸಮೀಪಿಸುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಯೌವನದಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸು ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಬೆಳಕು ಚಂದ್ರನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಬ್ಬಾಗುವವು ಮಳೆಯಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಮೋಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರುವವು ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಗಾವಲಿನವರು ನಡುಗುವರು ಬಲಿಷ್ಠರು ಬೊಗ್ಗುವರು ಅರೆಯುವವರು ಕೊಂಚವಾದದರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುವರು ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ನೋಡುವವರು ಮಂಕಾಗುವರು ಬೀದಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುವವು ಅರೆಯುವ ಸ್ಥಳದ ಶಬ್ದವು ತಗ್ಗಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಧ್ವನಿಯಷ್ಟು ಕಿರ್ಲಾಗುವುದು ಗಾಯಕಿಯರೆಲ್ಲ ಕುಗ್ಗುವರು ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ್ನೆ ಕಂಡರೆ ಭಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಬಾದಾಮಿಯ ಮರವು ಹೂ ಬಿಡುವುದು ಮಿಡ ಮಿಡತೆಯು ಕೂಡ ಭಾರವಾಗುವುದು ಆಶೆಯು ಕುಂದುವುದು ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಕ್ಕಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಗೋಳಾಡು ಗೋಳಾಟದವರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವರು ಆರರಿಂದ 
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಂತಿ ಕಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗುವುದು ಮಡಿಕೆ ಬುಗ್ಗೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆಯುವುದು ಬಾವಿಯ ರಾಟೆ ಮುರಿಯುವುದು ಮಣ್ಣು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿ ಇದ ಹಾಗಾಗುವುದು ಆತ್ಮವು ತನ್ನನ್ನು ದ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಇಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸದಿರಬೇಡ ವ್ಯರ್ಥವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದನು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದನು ಪ್ರಸಂಗಿಯು ವ್ಯರ್ಥದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಸತ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಆರಿಸಿದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವ ರೇಷ್ಮಾ ಅವನ ಹತ್ರ ಓದ್ಸನ ಎರಡು ವಾಕ್ಯನ ಲಾಸ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅವರ್ ಇದು ಮೊದಲೇ ಓದ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತೆ ನಾನು ಓದ್ಲಿ ಹಾ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಓದಲಿ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೀನೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ರು ನಾನು ರೇಷ್ಮಾ ಇಬ್ರು ಓದಿಲ್ಲ ಹಾ ನೀ ಓದ್ಬಿಡು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತುಗಳು ಮುಳ್ಳು ಗೋಲುಗಳು ಸಂಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಡಿದ ಮೊನೆ ಮೊಳೆಗಳು ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತನಿಂದ ಬಂದಿವೆ ಕಂದ ಇವಲ್ಲದೆ ಉಳಿದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು ಬಹು ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅತಿ ವ್ಯಾಸಾಂಗವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಯಾಸ ವಿಷಯವು ತೀರಿತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಯಿತು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವು ಇದೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಸಕಲ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡುವನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಬೇಜರ ಹೊಡ್ದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೆಲವು ಕೂಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಆ ಬಹಳ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಿ ಓದಿ ಕೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳ ಹೋಗೋಣ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ 